ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எட்டு விதமான பொரியல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எட்டு விதமான பொரியலும் ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு முறையில் வித்தியாசமாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாங்க இந்த எட்டு விதமான பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒன் பை ஒன்னாக வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு நாலு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் தோலை சீ விட்டு இந்த மாதிரி பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிக்கலாம் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு நான் இது கூட கார்ன்ஃப்ளோரோ அரிசி மாவா ஆட் பண்ணல உங்களுக்கு வேப்போம் அப்படின்னா இங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எலுமிச்சு சாறு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எதுவும் ஊத்தக்கூடாது நீங்க சும்மா மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும் இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதை மூடி வச்சிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் இப்ப அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஓபன் பண்ணி ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப சூடான ஆயில ஒன்னு ஒன்னா போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைடு வந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்துருச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்ப எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு அடுத்துதான் நான் ஒரு பேன் வச்சிருக்கேன் அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் அது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் பெருசா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டா மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் போல ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம குடை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்றேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப அடுப்ப ஹை பிளேம்ல வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லா குக் ஆயிடக்கூடாது லைட்டா குக் ஆனாலே போதும் நான் இன்னைக்கு மூணு கலரு குடை மிளகாய் ஆட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க எந்த கலர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்க உருளைக்கிழங்கு அதுல ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு ஹை பிளேம்ல வச்சு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்ப ஃபைனலா கொஞ்சமா கொத்தமல்லியில ஆட் பண்றேன் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த கேரட் பொரியல கொஞ்சம் வித்தியாசமான மத்தியில பண்ணிருக்கேன் இதே மெத்தடில் நீங்கள் அந்த கேரட் பொரியல பண்ணும்போது சாதத்து கூட மட்டும் இல்லை சப்பாத்தி கூட ஒரு மணல காம்பினேஷனாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்திருக்கேன் அதில் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஆட் பண்ணுறேன் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அரை ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி ஊற்றாமல் அப்படியே கரகரப்பாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ அடுத்து ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் அரை ஸ்பூன் கடுகு கடுகு லைட்டாக வெடிச்சதும் அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு விருப்பம் அப்படின்னா இதில் இஞ்சி பூண்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட பச்சை வாசனை போகிறளவுக்கு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பொறுமையாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க கேரட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய்த்தூள் நம்ம ஏற்கனவே மிளகுத்தூள் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் மூடி போட்டு மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆயிருக்கு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேரட் ஓரளவுக்கு நல்லா குக்
இப்போ இதை மறுபடியும் சிம்லாக வச்சு ஒரு நிமிஷம் போல் மூடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி ஃபுல்லாகவே நல்லாவே ட்ரை ஆகி வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரையாக பண்ணும்போது சாதத்துக்குள்ளே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் லிக்விடாக பண்ணிங்க அப்படின்னா சப்பாத்திக்குள்ளே ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ ரொம்ப நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு கேரட் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு வாழைக்காய் வருவல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு வாழைக்காய் எடுத்திருக்கேன் முதல்ல தோல் எல்லாத்தையும் சீவி எடுத்துக்கிறேன் இது மாதிரி எல்லா பக்கமும் தோலெல்லாம் நல்லா சீவி எடுத்துக்கணும் தோலை சீவினதுக்கு அப்புறமா நல்லா கழுவி வெட்டி இது மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் கொஞ்சம் திக்காக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ எல்லா வாழைக்காய் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு பவுலில் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அதில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு வாழைக்காய் பீசஸாக எடுத்து இது மாதிரி வச்சுருங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஹையில் வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வாழைக்காய் போட்ட உடனே கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும் ஆனால் வாழைக்காய் நல்லா குக் ஆகாது சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணும்போது நல்ல கோல்டன் கலரில் வாழைக்காய் ஃப்ரை கிடைக்கும் எல்லா வாழைக்காய் பீசஸையும் ஒரே இடத்துல போடாமல் இது மாதிரி பரவலாக போட்டுக்கோங்க எல்லா வாழைக்காயும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தா மசாலாவை இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம இதுலேயே உப்பு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ராவாக எதுவுமே ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மசாலா ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நம்ம அரிசி மாவு மைதா மாவு சேர்த்து பண்ணும்போது இந்த வாழைக்காய் ஃப்ரை ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே சமயம் ஆயில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல அதனால் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது கூட மசாலாவும் உப்பு நல்லா வாழைக்காய் கூட கூட்டாகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சே குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது மாதிரி நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதை மூடி போட்டு மூடி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் மூடி போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணுங்க இப்போ நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ ஒரு பக்கம் ஓரளவு குக்காக இருக்கும் நம்ம அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லா வாழைக்காய் பீஸையும் இது மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மூடி வச்சு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் போட நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நாலு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் வாழைக்காய் ஓரளவுக்கு நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு நான் இந்த வாழைக்காயை இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதுக்காக அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ரெண்டு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணிக்கிறேன் அப்படி நம்ம குக் பண்ணும்போது நல்ல கோல்டன் கலரில் வரும் இப்போ வாழைக்காய் ரொம்ப நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு இந்த ரெசிபியை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மத்தலாம் நான் பண்ண போகிறேன் வாங்க இது எப்படி செய்யுதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல காய் நல்லா கழுவிட்டு இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம பீன்ஸ் அவரைக்காலாம் எப்படி கட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி அடுத்து ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் அரை ஸ்பூன் கடைக்கு போட்டுக்கோங்க அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து அதையும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இது ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தக்காளி நல்லா மசியணும் அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காயை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ 
இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வேக வச்சுக்கலாம் மூடி போட்டு மூடி மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வேக வச்சா போதும் நல்லா வெந்துடும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறேன் நல்லா ஒருத்தரை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இதை மூடி போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சு மறுபடியும் ரெண்டு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணிக்கலாம் ஹையில் வச்சோம் அப்படின்னா அடியில் பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணும்போது தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகி பொரியலோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆனால் போதும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பீர்க்கங்காயை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு கால் கிலோ அளவில் ஒரு பீர்க்கங்காய் எடுத்திருக்கேன் அந்த தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பொரியலுக்கு தண்ணி எதுவுமே ஊற்ற தேவையில்லை பீர்க்கங்காயில் இருக்க தண்ணியை நம்ம குக் ஆகிறதுக்கு போதும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம மூடி போட்டு மூடி வேக வச்சுக்கலாம் இதை மூடி போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணால் போதும் இது நல்லாவே குக் ஆயிரும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் பீக்கங்க நல்லா குக் ஆயிடுச்சு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகி இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணி நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட நான் அரைக்க பழுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணால் போதும் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தண்ணி எல்லாம் ட்ரை ஆகி ரொம்ப நல்லா குக் ஆகி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க முட்டை கோசை ஆட் பண்ணிக்கலாம் முட்டை கோசை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் போல் இதை நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் முட்டை கோஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குக் ஆயிரும் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு தண்ணியை வடித்து தனியாக இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்து கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் அரை ஸ்பூன் கடுகு கடுகு லைட்டாக வெடித்ததுக்கு அப்புறமா அரை ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை பருப்பு இப்போ இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி நான் ஆட் பண்ணுறேன் மூணு ரெட் சில்லி நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் விதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி ஆட் பண்ணுறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே முட்டை கோஸ் வேக வைக்கும் போது உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இப்போ வெங்காயத்துக்காக மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க 
இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அந்தளவுக்கு இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் முட்டை கோசை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா வடிச்சுட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை கப் பழுக்கு தேங்காய் துருவல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முட்டை கோஸ் வேக வைக்கும் போது நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பத்திரா நான் மட்டும் உப்பு ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகணும் அதுக்காக சிம்மில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணாலே போதும் ஹையில் வச்சிங்க அப்படின்னா அடியில் பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ நான் ரெண்டு நிமிஷம் போல் குக் பண்ணியிருக்கேன் முட்டை கோஸ் நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சு இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முதல்ல வெண்டைக்காய் நல்லா கழுவி விட்டு இது மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் இன்னைக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு நான் ஆட் பண்ணுறேன் மைதா மாவு அரிசி மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் எது வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ பொடியாக நறுக்குனா பச்சை மிளகாய் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து பொடியாக நறுக்குனா வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணுறேன் நான் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் சின்னதாக இருந்தால் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது வெண்டைக்காயில் இது மாதிரி மைதா மாவு ஆட் பண்ணி பண்ணும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்டான டேஸ்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி வெண்டைக்காயோட வளவளப்பு தன்மை கொஞ்சம் கூட தெரியாது உங்களுக்கு இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது ஒரு அரை மணி நேரம் போல் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க குறைஞ்சது கால் மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும் இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் அது ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் கீட்டானதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் கடுகு லைட்டாக வெடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் உளுந்த பருப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இது ரெண்டும் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காய் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே வெண்டைக்காயிலேயே எல்லாமே போட்டுட்டோம் அதனால் இதில் எதுவுமே போட தேவையில்லை சும்மா வெண்டைக்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மும்முடி வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் போல் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் போல் குக் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் குக் பண்ணால் போதும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்பப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா குக் பண்ணிக்கணும் இப்போ மூடி போட்டு தேவையில்லை ஓப்பனில் வச்சு நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் டோட்டலாக பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகி வந்திருக்கு நீங்கள் மைதா மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கனால கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு வெண்டைக்காய் கையில் ஒட்டவே ஒட்டாது வளவளப்பு தன்மை சுத்தமாக இருக்காது இந்த அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் அதுக்கு இன்றைக்கி ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு வெண்டைக்காய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெண்டைக்காய் உடனே பொரியல் செய்யாமல் ஒரு அரை மணி நேரம் போல் அப்படியே ட்ரையாக விட்டுட்டு பொரியல் செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும் வளவளப்பு தன்மை எதுவுமே இருக்காது இப்போ அடுத்ததாக பொரியல் செய்கிறதுக்கு நான் ஒரு கடாயில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு லைட்டாக வெடிச்சதுக்கப்புறமா அரை ஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ எல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெண்டைக்காயை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ எல்லா வெண்டைக்காயும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது கூட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
கூடவே அரை ஸ்பூன் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணுறேன் அது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சிம்ல வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் போல குக் பண்ணா போதும் நமக்கு பொரியல் ரெடி ஆயிரும் அப்பப்ப மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல குக் பண்ணிருக்கேன் இந்த அளவு குக் ஆயிருக்கு வெண்டைக்காய் பொரியல் மூடி வச்சு குக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல நம்ம மூடி வச்சு குக் பண்ணும்போது மூடியில இருக்க தண்ணி பட்டு வெண்டைக்காயோட வளவளப்பு தன்மை அதிகமாயிரும் இப்ப வெண்டைக்காய் பொரியல் ரொம்ப நல்லா குக் ஆயிருச்சு வெண்டைக்காயோட வளவளப்பு தன்மை எல்லாமே போயிருச்சு இந்த அளவுக்கு நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு கருணைக்கிழங்க தோலசி விட்டு நான் சின்ன பீஸா கட் பண்ணிட்டு கழுவிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை கொதிக்க வச்ச தண்ணியில ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூடவே கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் போல நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துட்டு அப்புறமா ஃப்ரை பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே ஃப்ரை ஆயிரும் மூணு நிமிஷம் போல வேக வச்சதுக்கு அப்புறமா தண்ணியை வடிச்சுட்டு இது மாதிரி தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் சேர்க்கிறேன் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் அரிசி மாவுக்கு பதிலாக கார்ன்ஃப்ளவர் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த கருணைக்கிழங்கு ஃப்ரையை நீங்கள் மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லை மைதா மாவு அரிசி மாவு கடலை மாவு எது வேணாலும் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை வெறும் மைதா மாவு வச்சு பண்ணாலும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது மூடி வச்சிடலாம் இதை மூடி போட்டு மூடி குறைஞ்சது பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒன்று ஒன்றா எடுத்து சூடான ஆயிலில் போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இந்த கருணைக்கிழங்கு ஃப்ரைலாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பக்கம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா கோல்டன் கலரில் குக் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ இது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த அளவு குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெளியே எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா கருணைக்கிழங்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கருணைக்கிழங்கு ஃப்ரையை நீங்கள் இதே மாதிரி தலை செய்யும் போது எல்லா விதமான ரைஸ்க்கும் ரொம்ப நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இந்த எட்டு விதமான வித்தியாசமான பொரியலையும் இதே மத்தில் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்